اهلا دكتور عيد بيقولوا انك اعظم اعلامي مصري على الساحة بكل تواضع ايوه يا فندم اسعى خلف الحقيقة حيث كانت وحيثما كانت بالبلد كده يا فندم سوسة في جمع المعلومات نحلة في التقصي وتواطع في الهجوم على المعلومة تمساح في افت لا 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 التقارير اللي قدامي مش بتقول ان انت اشهر اعلامي علشان التقص الحقائق ولا جمع المعلومات لكن علشان حاجة تاني لو تسمح لي في الكلمة عارف التطبيل <تصفيق> عادي يا فندم هو انا بطبل عشان مين؟ انا بطبل عشان ديك البلابر وفراخ المزارع وبيض اليوم ابن الاحبة ثعلب المخابرات مصر يا فندم في ازمة حقيقية مصر بتنهار فلازم نقف جنبها في نهرتها ونجبرها في قهرتها معقول؟ مصر بتنهار؟ ازاي مش فاهم؟ ممكن توضح لي؟ امال يا فندم الاسعار مرتفعة بما لم تشهده مصر في تاريخها الديون تضاعفت خمس مرات ولسه سعر الدولار ارتفع من 6 جنيه ل 15 ولسه اسعار الغاز والمية والكهرباء في الجنون أسعار الخضار والفواكه دي بالي من استطاع إليها السبيلة سد النهضة خراب مصر وقنبلة المائية الموقوطة ويا نعطش يا نجرى حوادث القطارات بقت أكتر من أعياد الميلاد والسبوع لولا إن ربنا بعت لنا ديك البرابر وفراك المزارع وبيض اليوم سعر بالمخابرات ونقار الخشب الحبيب ابن الأحبة كان زمان مصر بتضيع انت ممتاز بس اسمح لي دوشة شوية اعلامي بقى يا فندم لو مش كلامانجي مش هعرف اكل عيش اسف مش هعرف اكل باتيه ولا اشرب نسكافيه <تصفيق> بمناسبة الشرب تشرب ايه حلبة حصى ايفيان حلبة حصى ايفيان اقول لحضرتك حلبة حصى عشان عندي كرشة نفس ومية إيفيان لضمان السلامة لأننا في مصر بدأنا ننتج مية معالجة ثلاثية مية صرف ودي بتغير طعم الأكل وبتكرف عليه وتخلي طعمه بطعم فاكهة الكاكا طب أضحكك مرة ابن أختي ارحمني انت صدعتني ووجعت بطني انت عارف احنا صدعناك هنا ليه؟ عارف الحلبة الحصى حلبة حصى؟ حضرتك ما طلبتش الحلبة الحصى <تصفيق> صعب تلاقي هنا حلبة حصى لكن خد دي هتدفيك وكمان هتقوم بدور الحلبة الحصى نوع ممتاز هيدفي صدرك وهيعجبك للغاية ما تقولش بقى بعد كده حلبة حصى ايه ده يا فندم؟ ده شكلها مش متعارجة ثلاثيا خالص شكلها لسه معمولة طازة من امبابة <تصفيق> الله يحزك ايه ده؟ والدة حضرتك؟ لا دي تبقى تعيش وتفتكر يا فندم الف رحمه ونور عليها الفتح لها بسم الله الرحمن الرحيم دي جلدة ادينا الصراط المستقيم الصراط جلدة مئير امين جلدة مئير ازاي مش فاهم جلدة مئير ما تعرفش جلدة مئير ايوه يا ازاك انت بتستهبل وانا قاعد مع اطفال في كيجي اسمع يا ازاك الموضوع ما يحتملش لعب عيال كل التعديلات اللي تمت على موقع سي ان ان بسنواتها روحوا الاول تعديل في 2014 وروحوا الاول تعديل في سبتمبر اختاروا التاريخ وانزلوا معايا كده بقى شوفوا اسم الأم في الشبكة العميقة. معلش يا دكتور، كنت بقول لك إن جولدا مقير عرفت؟ عرفت كل حاجة. يعني إيه عرفت كل حاجة؟ حضرتك ما جاتلكش رسالة الواتس اللي بتلف العالم دلوقتي؟ يا إزاك الكلب. احذف الفيديو. يا آخر حمنا بقى. طيب حاضر ما توترونيش احذف بسرعة طب حاضر يا فندم حذفت والله حذفت بص يا عيد 
نتكلم بصراحة إحنا مش بنلعب أيوة يا فندم بس أنا مصدوم كان المفروض تقولوا لي من الأول أنا مش أقل منكم وطنية ولا حب لمصر مش أقل منا وطنية وحب لمصر أيوة حضراتكم المخابرات المصرية وعايزين تعرفوا من العيال ولود الأبلسة الشياطين اللي بينشروا الحقائق المزيفة دي عن ديك البريبر صح؟ آه 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 اخيرا عرفت يا عيد محسن بيه شعر رجلي طقطق يا ربي مصر محتاجالك يا عيد محتاجالك تقف جنبها وانا فدا مصر يا محسن بيه فدا مصر وفدا شريفة 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 مين؟ شريفة اخت رافت الهجان في المسلسل رافت رافت الهجان ايوه ايوه اشرب يا عيد اشرب في صحتك في صحتك يا محسن بيه وتعيش اسود مصر ومخابرات مصر اسود في الجو نصور في البحر بحريه 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 زي اسود في الجو ونصور في البحر ما من فرحتي بقى يا فندم اصل انا شفت كل مسلسلات حضرتك ايه ده استغفر الله العظيم يا رب ايه ده ده رقصوس امال انت فاكر ايه يا رافت ايه ما بتحبش العرقسوس؟ لا انا من اعداء العرقسوس ومن مشجعي الحلبه الحصى، طب هضحكك، مرة ابن اختي صغير كده. ايوه ايوه فيديو الارشيف بينتشر زي النار، عارف مستر توم؟ ايوه ده المدير الاقليمي للسي ان ان في ابو ظبي. خليه يستنى عندك. جاي له حالا، عيد ثلاث دقايق وجاي لك حالا. ما تلعبش في حاجة حضرتك بتغير صوتك بطريقة في منتهى العجابة تمكن غريب صراحة ربنا يخليكم رجالة مصر يخلي السيد الرئيس اللي يبان انه خربها بس هو بيصلحها مش قادر مش قادر هموت يا أستاذ يا أستاذ لحظة حتى أبوك هفك مياه وأجيلك على طول ايه بيت الزواحف ده؟ خليجي يبقى شكلها بنقط لا وصورة جولدا مقير ونجمة داوود وعالم اسرائيل <تصفيق> لا تنكر تنكر يعني تعيش مخابرات مصر وصوت في الجو ونصور في البحر بحرية 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 يا مؤاخذة يا أستاذ تأخرت عليك بس أنت عارف بقى كنت محصور شوية، سامحني يا أستاذ. دكتور عيد سعيد مبارك عليكم أحمد. رئيس حزب مصر العتيقة ومدير مركز الدرماء لحقوق الإنسان. أيوه أيوه أيوه، أنت الإعلام المصري اللي جاي تساعدنا. ده شرف ليا يا فندم. محسن بيه رساني على كل حاجة. محسن بيه مين؟ محسن بيه الراجل القيمة والقامة الكبارة اللي كان هنا من شوية. قصدك أبو داوود؟ معلش أصل المسلسلات دخلت في بعضيها. وده نسيم بيه ولا محسن بيه؟ ومين ابو داوود؟ محسن مين ونسيم مين؟ نسيم بيه نبيل الحلفاوي نبيل الحلفاوي؟ اللي كان بيوسع خرم العسلية في الطريق إلى إيلات نسيم بيه نسيم بيه رافض الهجان على فكرة نسيم بيه ده شخصية حقيقية ظابط مخابرات مصري عارف عارف أيوه وابن إسرائيلي وحفيدته إسرائيلية ومرتبه إسرائيلية وجدته إسرائيلية طب وبالنسبة لنسيم بيه مش إسرائيلي برضه؟ معلش حضرتك شكلك بتشتغلني وشكلك كده ابن نكتة <تصفيق> الله يحفظك <تصفيق> طب انا هضحكك مرة ابن اختي الصغير كده صغير كده سبع سنين والله ما بضحك عليك استنى فين الروبوت؟ مش قصدك ده نسيم بيه؟ ايوه هو الله اكبر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر يا نبيل ثلاث مرات ايوه يا عم ده انا حريف مسلسلات مصرية وهو ده الظابط الحقيقي محمد نسيم تمام معلش بقى سؤال ازاي ولود نسيم بيه يهود وهو معانا؟ قصدك معاهم صح ده العظيم ولود نسيم بيه ظابط المخابرات المصري يهود ازاي؟ اقول لك هشام محمد نسيم ابن نسيم بيه اتجوز اسرائيلية اسمها فريد نطفتش حب قديم بقى من طابة وهي بقى اشتغلت عليه وجندته يا نهار اسود نهار اسود ايه يا عم؟ الكلام ده من 27 سنة انت لسه صاحي مش بس كده بيتكلفوا كمان ياسمين هشام محمد نسيم اسرائيليه 
من مواليد 22 اكتوبر 97 اتولدت في تل ابيب ولما الموضوع اتحرش خلينا مجلس الوزراء المصري يسقط جنسيه ياسمين وصدر قرار اهو بس طبعا محدش بياخد باله واتنشر في الجراد المصري الكلام ده اقدر اتاكد منه بنفسي من على النت ومن الصحف المصريه طبعا يا عم وانا هغشك اكتب على جوجل هشام محمد نسيم واستمتع بالحقائق بس رافت الهجان كان بيجيب المعلومات وبيسلمها لنسيم بيه رافت بلغ نسيم ونسيم بلغ عبد الناصر بميعاد الضربه الاسرائيليه في 67 قبلها بثلاث ايام صح ايوه صح يعني كان المفروض مصر مستعده صح 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 ايه يا عم انت ما بتفكرش عبد الناصر ادى اوامر للجيش انه ما يتحركش ويسيبوا الطيارات في مكانها عشان تبقى مكشوفه للطيران الاسرائيلي عبد الناصر كان عارف ميعاد الضربه قبلها بثلاث ايام ايوه قبلها بثلاث ايام ويوم 5 يونيو سحب كل القيادات الميدانيه من ارض المعركه ورماهم في فين عشان يبقوا بعيد عن الميدان وما يقدروش يديروا المعركه ويدينا فرصه نأزأزهم ونضرب بالمطار هو ابو داوود ما قالكش ولا ايه؟ تأزأزوهم؟ ابو داوود؟ لا 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 لا, 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 لا. شكلك بتضحك عليا يا ابو الضفاير انت يا عم بضحك عليك ليه؟ اسمع الكلام ده نفسه من رئيس اركان الجيش المصري اللي هو الشاذلي هو نفسه ما كانش مستوعب زيك كده اهو في يوم 4 يونيو وصل ضابط اتصال من القياده قياده سيناء وقالوا لي انك انت مطلوب باكر الساعه 8 خلي بالك من التوقيتات 4 يونيو وبيقول لي مطلوب يوم 5 يونيو الساعه 8 صباحا في المنطقه الفلانيه حيث سيصل المشير عبد الحكيم عامر ل يعني يلتقي بالقاده الموجودين كلهم وبعدين طبعا القاده لما بيشوفوا بعض في ناس يمكن ما شفتهمش بقى لك كذا وبتاع بيتبادلوا الحديث وبتاع والكلام دهوت وقاعدين كلنا في انتظار ايه ها وصول المشير وصول المشير وفجاه سمعنا انفجار امم فما انفجار تاني طلعنا نستطلع الموضوع لقينا المطار اللي احنا فيه بينضرب ينضرب مم. فشوف بقى السؤال يعني في الوقت التي بدات الحرب بدات اسرائيل الحرب ضد مصر لم يكن هناك قائد في ايه؟ في موقعه كل القاده فهل دي جت بطريق الصدفه او اسرائيل كانت عندها علامات استفهام كبيره يعني هو ابو داوود ما قالكش عن الموضوع مش بتقول رسالتك على الحكايه قلبي قلبي الف سلام عليك روحي سخت مني كوبايه ميه كوبايه ميه في ايه يا عم انت جاي تموتنا ولا ايه كوبايه ميه يا ناس كوبايه ميه الراجل صحصح انا مش مصدق نفسي يا ولود الكلب يا ولود الابلسه ده انتوا طلعتوا ده انتوا طلعتوا عصابه اكيد مخبيين هنا حاجه اكيد ملفات هنا اكيد هنا في كاميرات مراقبه اكيد في اجهزه تجسس اه يا ولود الابلسه اه يا ولود الكلب ايه ده مفيش حد هنا ولا ايه خرجوا ومشوا ابو داوود يا ابو داوود ديك البرابر جيت في وقتك يا منقذ مصر عندي معلومات خطيره الناس اللي هنا دول اللي على دماغك ده يجيك <تصفيق>